স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিরাতের আয়োজন নিউজরুম সংলাপে আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেন তারা নিশ্চয়ই জানেন দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবর খবর নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে কথা বলে থাকি আমাদের দুজন অতিথি একজন এসে পৌঁছেছেন আর একজন পথে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যিনি যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মামুন আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এজন আসবার জন্য দর্শক জানিয়ে রাখি আমাদের আরেকজন দর্শক আমাদের আরেকজন অতিথি নাইমুল ইসলাম খান তিনি পথে রয়েছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন জানিয়ে দিচ্ছি তিনটি পত্রিকার শিরোনাম কাল সকালে যেগুলো আপনাদের হাতে পৌঁছবে বাংলাদেশ প্রতিদিন তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে কি হবে এত আপিলের আরও দুইশো পঁয়ত্রিশ জনের আবেদন দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনে চৌরাশি জন আইন অনুকভাবে নিষ্পত্তি করা হবে বলছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার পূর্ব পরিকল্পিত বললেন দুলু ভোটের হাওয়া সারা দেশে সারা দেশে ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয় কমিটি তিনশো আসনে চল্লিশ হাজার একশো নিরানব্বইটি ভোট কেন্দ্র এবার আয় কমেছে পলকের স্ত্রী বেড়েছে দ্বিগুণ যেটি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে হাওয়ার ফ্লামা যে দেয়া হচ্ছে সেখানে সম্পদের নানান ধরনের বিবরণ উঠে আসছে হাওলাদারের পদত্যাগ আবার সিএমএইচ এর সাথে জাতীয় পার্টিতে কি হচ্ছে সে এটি বাংলাদেশ প্রতিদিন অন্যতম একটি খবর ছিল বক্স করে যার হেডিং করা হয়েছে কালের কণ্ঠ তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের খসড়া ইশতেহার উন্নয়ন কাজ বন্ধ না করার অঙ্গীকার সৈয়দ ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুর ইসলাম বিচারক নয় শিক্ষককে হতে হবে বন্ধুর মতো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ভিকারণ নেশানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী অরিত্রী অধিকারী আত্মহত্যার পরে উত্তাল ক্ষোভে পড়েছে নাম করা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যেটি কালের কণ্ঠ শিরোনাম করেছে উত্তাল ক্যাম্পাস চার তদন্ত কমিটি অভিযোগের পাহাড় ডেইলি সান তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে কর্পোরাল পানিশমেন্ট স্টিল রাইফ ইন স্কুলস সেটি অরিত্রীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এছাড়া তাদের সেকেন্ড শিরোনাম যেটি ইলেভেন্থ পার্লামেন্টারি ইলেকশনস এল রেডি ফর ক্যাম্পেইন বিএনপি স্টিল ইন ট্রাভেল আমরা যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে পেয়েছি নিশ্চয়ই আমরা অরিত্রী অধিকারীর এই দুঃখজনক বিদায়টি নিয়ে কথা বলতে চাই অধ্যাপক মামুন আহমেদ অনেক ধরনের অভিযোগ শিক্ষকদের মধ্যে অনেকভাবে আমরা বলে দেখেছি যে আলোচনা করা হয় যে শিক্ষকরা আসলে যে জায়গাটাতে ছিলেন ধীরে ধীরে তারা সেই জায়গাটিতে থাকছেন না অন্তত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের যে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল সেটি হচ্ছে না এবং যার করুণ পরিণতি অরিত্র অধিকারীকে মেনে নিতে হয়েছে যদি আপনি নিশ্চয়ই ঘটনাটি শুনেছেন বা জানেন তদন্ত কমিটি হয়েছে স্কুল শাখার যে প্রভাতী শাখার প্রধান তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তারপরে কি আবার ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক সেটি আপনার কাছে কি মনে হয় ধস নেমেছে ধন্যবাদ আপনাকে ঠিক আমি প্রথমে বলে নেই যে যে ঘটনাটি ঘটেছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক মর্মস্পর্শী এবং এটা আমাদের কারোরই কাম্য নয় প্রথম কথা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে যে সম্পর্কটা সম্পর্কটা ভেঙে পড়েছে কি না এই একটি মাত্র ঘটনা থেকে এই কনক্লুশনে আমাদের জাম্প করার কোনো সুযোগ নাই একই সাথে এটাও আমাদেরকে বিবেচনা রাখতে হবে এটা কিন্তু একমাত্র ঘটনা না এ ধরনের ঘটনা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘটে থাকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা হয়তো সেভাবে নোটিস করি না কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে এই সব জায়গায় শিক্ষকরা যতটুকু সংবেদনশীলতার সাথে বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করবার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে শিক্ষকদের মধ্যে সেই সংবেদনশীল মনের অভাব আছে ঠিক আছে এই জায়গায় আমি আপনার সাথে একমত আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমাদের শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিত্বের কারণে অথবা তাদের সংবেদনশীল আচরণের কারণে যতটুকু রেসপেক্ট কমান্ড করতেন আজকের শিক্ষকরা মানে আপনি স্বাভাবিকভাবে মনে হয় ততটুকু হয়তো করেন না এর কারণ কি সমাজবিদরা আসলে বলতে পারবেন সমাজবিজ্ঞানে যারা তারা আসলে প্রধানত বলতে পারবেন এর আসলে এই যে ডেভিয়েশনটা হয়েছে ডেটোরিয়েশনটা যে এই পর্যায়ে এসছে এর প্রধান কারণ কি ওনারা আসলে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন তবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে যেটা মনে হয় আসলে আমরা সবাই অর্থের পেছনে দৌড়াচ্ছি আমরা সবাই মনে করছি যে অর্থ রোজগারের দিকে বা আপনার বিত্ত বৈভবের দিকে সবার যেরকম নজর একইভাবে কোয়ালিটি লাইফের দিকে সাধারণ মানুষের কিন্তু সেইভাবে নজর নাই আর একটা হচ্ছে সমাজে বৈষম্যটা এত বেশি এবং এত দৃষ্টিকটুভাবে সেটা সবার সামনে চলে আসে যে এই বৈষম্যের কারণে আপনি একজন সাধারণ মানের মানুষ অথবা সাধারণ চাকরিজীবী একজন শিক্ষক তার নৈতিকতার চর্চার জায়গাটি যেটুকু সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় 
আমি মনে করি যে শিক্ষকতা পেশা যারা আসেন না ওনারা এটা জেনে আসেন যে সীমিত আয়ের মধ্যে ওনাদেরকে এখানে জীবন যাপন করতে হবে শিক্ষকতা পেশার এটা পেশার কিছু নিজস্বতা আছে তবে এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা জানি যে এই যে নিজস্বতা আছে প্রত্যেকটা পেশার শিক্ষকতা পেশার যে নিজস্বতা আছে সেখানে অনেক ব্যক্ত হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারি এক আর হচ্ছে ভেকারেন্ট হচ্ছে স্কুল এই স্কুলটা তো শহরের আমাদের ঢাকা শহরের অত্যন্ত নামি দামি স্কুল আমি আমাদের অনেক ইউনিভার্সিটিতে অনেক ছাত্র ছাত্রীদেরকে পাই যারা ভিকারেন্ট আসেন উনি স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এবং তারা আমি আমি লক্ষ্য করেছি তারা অনেকে অনেক ভালো রাইট অন্য অনেক স্কুল কলেজের তুলনায় তারা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তারা অনেক ভালো কিন্তু এই ঘটনাটা আমাদেরকে লক্ষ্য আমাদেরকে একটা জিনিস নোটিস করতে হয় আমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এখানে শিক্ষার পরিবেশ এবং ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক যেটা তার মধ্যে নিশ্চয়ই বড় ধরনের সমস্যা আছে বিশেষভাবে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক মধ্যেই কারণ হচ্ছে আপনি জিনিস লক্ষ্য করুন যে যে ওয়ার্ক কালচার এখানে শিক্ষার যে পরিবেশ থাকার কথা শিক্ষকরা যে পরিবেশে ছাত ছাত্রীদেরকে পড়াশোনা করাবেন এবং তাদের সাথে ডিল করবেন যে পরিবেশে আর কি সে পরিবেশে প্রচণ্ড ব্যত্য আছে বলে আমার কাছে মনে হয় লক্ষ্য করুন যে ছাত্রী কথা বললেন আর কি এই ছাত্রী করলো কি তার তার মোবাইল ফোনে ধরে নিলাম সে নকল করছিল হতে পারে না হয় এরকম ঘটনা ঘটে তবে একজন ছাত্রী যখন নকল করে এই পরিস্থিতি ডিল করবার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা যথেষ্ট দক্ষতা ওই শিক্ষকের তো থাকবার কথা এই বিষয়টা তো এই পর্যায়ে আসার কথা না যে ছাত্রী এই পর্যায়ে এসে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিবে সে কি করেছে সে অন্যায় করেছে ভুল করেছে একটা নকল করেছে ঠিক আছে না আমি ধরে নিলাম আমি যদি ধরে নিই সেটা সত্য না তার তার শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড না ঠিক আছে সেটা ডিল করবার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ওই শিক্ষকের থাকবার কথা যথেষ্ট প্রজ্ঞার সাথে ওনার তো সংবেদনশীলতার সাথে এই বিষয়টা ওনার হ্যান্ডেল করবার কথা কিন্তু তিনি সেটা করেননি ওকে তারপর যেটা হয়েছে যে ছাত্রীর বাবা মা দুজনই স্কুলে গিয়েছেন যাওয়ার পর তারা যেটা করেছেন যতটুকু আমি আমি নোটিস করেছি সেটা হচ্ছে ভাইস প্রিন্সিপাল যিনি ভাইস প্রিন্সিপালের সাথে মিট করেছেন ভাইস প্রিন্সিপাল যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে ছাত্রীর সামনে তার বাবা মাকে অপমান করেছেন একই সাথে প্রিন্সিপালও ঠিক একই ধরনের কাজ করেছেন এখন পনেরো বছরের একটা বালিকা না তার পক্ষে তাকে আপনি বকাঝকা করেন এটা হয়তো সে গ্রহণ করবে তার সামনে তার শিক্ষকরা যখন তার বাবা মাকে অপমান করে সেটা নিতে পারে নাই নিতে পারবার কথাও নয় ঠিক আছে তো শিক্ষকের এই যে আমি মনে করি যে আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতেই আমি মনে করি শিক্ষক যারা আছেন তাদের আরও অনেক বেশি সংবেদনশীলতার সাথে দক্ষতার সাথে এই বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করবার প্রয়োজন আছে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের নির্দেশনায় খুব সম্ভবত একটা তদন্ত কমিটি হয়েছে এবং এক মাসের মধ্যে এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই কিন্তু একই সাথে আমি এই কথা বলবো যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আসলে কি করবে রাইট তদন্ত করবে ঘটনাটা কি হয়েছে সেটা বলবে তারপর কিছু রিকমেন্ডেশনস বলবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশনস বলে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা যে কে অপরাধ করেছে অপরাধীকে শনাক্ত করা এবং তার শাস্তি এখানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে তার চেয়ে তো অনেক বেশি হচ্ছে যে এই ধরনের পরিস্থিতি ভবিষ্যতে হলে সেটা হ্যান্ডেল করবার মতো যথেষ্ট মানে এই আপনার এই দক্ষতা কীভাবে তাদের মধ্যে তৈরি হয় সেদিকে নজর দেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা পেশা কিন্তু আলাদা না আমরা শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে শিক্ষকতা পেশায় ছাত মানে শিক্ষাঙ্গনে ক্যাম্পাসে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে রাইট আমরা সব অপরাধ দমন করার চেষ্টা করাটা সঠিক পদ্ধতি না এই বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করতে হয় অনেক দক্ষতার সাথে আমি মনে করি সেই বিবেচনা রেখে এই আপনার শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সবাই মিলে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনাগুলো না ঘটে একটা প্রাণ যাতে এরকম পদ্ধতিতে ঝরে না পড়ে সে ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে অধ্যাপক মামুন এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাইছিলাম যে এই ভিকারণেস স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ কে হবেন সেটি নিয়ে আমার অতীতে অনেক রাজনীতি হতে দেখেছি এবং অনেক নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছে শিক্ষার্থীরাও তারা দেখেছে যে একজন শিক্ষকের নিয়োগ নিয়ে কি হয়েছে এবং যদি এ সূত্র ধরে আমি বলি সারা দেশে গত দুই দশক ধরে আমরা যেটি দেখেছি যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের ভিসি হন তখন তাদের অধ্যক্ষ হন এবং যেটি এই পর্যায়ে এখন গেছে যে বাংলাদেশে কোনো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি আপনি পাবেন না যে ওই নির্দিষ্ট মতাদর্শের বাইরে কেউ একজন প্রধান শিক্ষক বা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি যখন এইভাবে যান তিনি তো নেতা হন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি তো চালান এবং এটি কি একটি প্রভাব পড়ে কিনা রাজনীতির আমি নিশ্চিতভাবে বলি যে এটা প্রভাব পড়ে ঠিক আছে 
তবে অতীতেও যে এরকম যে রাজনৈতিক ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক সরকারের যারা তাদের সাথে তাদের সাথে সুসম্পর্ক আছে অথবা তাদের তাদের রাজনীতির সাথে সংবেদনশীল যারা আছেন তারাই সাধারণত এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রধানগুলো হয়েছেন ওই শাসন আমলে না এটা অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তারপরও তারা কিন্তু প্রপারলি না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালাতে পেরেছিলেন কারণ হচ্ছে তারা তাদের জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর মতো যথেষ্ট পরিবেশ ওনারা পেয়েছিলেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে সেই ফ্রিডমটা দেয়া হয়েছিল আমি বিশ্বাস করতে চাই এভাবে কিন্তু সেটা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে হতে আজকে এই পর্যায়ে এসছে আমি বলছি আবার বলছি সেটা ক্রমান্বয়ে খারাপ হয়েছে খারাপ হতে হতে আজকে এমন পর্যায়ে আসছে আমি আপনার সাথে আরেকটু যোগ করি সারা বাংলাদেশে আপনি খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাবেন যে প্রতি শিক্ষা সেটা গ্রাম হোক গ্রাম থেকে শুরু করে সেটি শহর হোক যেখানেই হোক না কেন খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমি মনে করি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন না যেখানে স্থানীয় রাজনীতির যে কলুষতা সেটাকে স্পর্শ করে নাই স্থানীয় রাজনীতির কলুষতা একটি প্রধানত সেখানে স্পর্শ করেছে দেখা যায় যে স্থানীয় রাজনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি মারদাঙ্গা তারাই দেখা যায় যে আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে তিনি সভাপতি হচ্ছেন তিনি শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছেন এবং টাকার বিনিময়ে দুঃখজনক হচ্ছে দুঃখজনক হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে এই শিক্ষক নিয়োগের ইয়েটা চলে বেসরকারি শিক্ষক এই ধরনের অভিযোগ প্রচুর অভিযোগ আছে এটা শুধু সত্যতা নিশ্চয়ই আছে এবং এগুলো দেখভাল করার দায়িত্ব যাদের তারা কখনো সেটা দেখভাল করে না কারণ তাদের কাছে রাজনৈতিক ইন্টারেস্ট পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টটা হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট দেন সেটি আমি জানতে চাইছিলাম যে শিক্ষক টাকার বিনিময়ে শিক্ষক হচ্ছেন জি তার হাতে তো অরিত্রি অধিকারের এরকম করুণ পরিণতি মানে খুব সহজ কিন্তু যে তার আমি দায়বদ্ধতা নিশ্চয়ই আমি এই কথা বলছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে নিজস্ব একটা সংস্কৃতি থাকবার কথা এই সংস্কৃতি অনুধাবন করবার সে ক্ষমতাতে ওই শিক্ষকে থাকবার কথা নয় যার ফলে হচ্ছে কি তিনি এসছেন এখানে তিনি যদি আপনি যেভাবে বললেন সেভাবে যদি মানে প্রপার ওয়েতে যদি তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত না হয়ে থাকেন তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেলিভারি দেওয়ার মতো যে মানসিকতা সে মানসিকতাই তো তার নাই আমি খুব যদি খোলামেলা করে বলি যে একজন শিক্ষক পনেরো লক্ষ টাকা দিচ্ছেন তিনি হলেন না যিনি বিশ লক্ষ টাকা দিলেন আমি মনে করি এটা আমাদের শিক্ষা যে সিস্টেম সিস্টেমের ব্যাকবোনটা ভেঙে দিয়েছে সেটা এবং সবচেয়ে বড় অভিযোগ যেটি যে আমি আপনার অঙ্কের শিক্ষক আমি আপনার কাছে প্রাইভেট পড়ছি না আমি মূল যে জায়গায় সেখানে মার্ক কম পাচ্ছি এটি কিন্তু একদম হর হামেশা এবং কোচিং সেন্টারে যে বিষয়টি বলা হয় এই ধরনের অভিযোগের কথা আমরা শুনি না আমি তবে আমি আমার আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে সেই সেই অভিজ্ঞতা আমার কখনো হয়নি ওর স্কুল বা ওর যে আপনার যেখানে কোচিং টোচিং করে সেই অভিজ্ঞতা কখনো আমার হয় নাই তবে এরকম আমার আপনি যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে স্কুল টিচারের কাছে যদি না পড়ে তাহলে দেখা যায় যে সাবজেক্টে পড়ার কথা সেই সাবজেক্টে মার্কস এটা খুবই অনৈতিকতার চর্চা আমি মনে করি হ্যাঁ এটা দেখুন আমরাও যখন ছাত্র ছিলাম তখনও আমরাও কিন্তু প্রাইভেট পড়েছি আমরা যে ম্যাথামেটিক্স প্রাইভেট পড়ি নিয়ে তা কিন্তু না ফিজিক্স প্রাইভেট পড়তে গিয়েছি কেমিস্ট্রি প্রাইভেট পড়তে গিয়েছি কিন্তু আমাদের ওই শিক্ষক যার কাছে আপনার প্রাইভেট পড়েছি তিনি আমাদেরকে ক্লাসে যা পড়াবেন প্রাইভেট পড়ালে যে তার চাইতে খুব বেশি পড়াতেন তাও কিন্তু না বা প্রাইভেট না পড়লে যে তার প্রতি ইনজাস্টিস করতো তা কিন্তু না কিন্তু এখন হচ্ছে সেটা আমি এখানে চলে এসছে শেষ করতে চাই এখান থেকে বের হয়ে যাবার কিন্তু কোন এই রাজনীতি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি সামনে নির্বাচন নির্বাচন প্রসঙ্গে আমরা কথা বলবো কিন্তু কারো তরফেই কিছু পাই না আমি শুধু আপনাকে একটা কথা বলি আপনি এটা তো সত্য যে রাজনীতির বলয়ের বাইরে আমরা এটাকে নীতি নিয়ে আসতে পারছি না পারছি না সুতরাং আমাদের অপশান আছে কি একটাই অপশান আছে সেটা হচ্ছে রাজনীতির মধ্যে যারা কিছুটা নৈতিকতার চর্চা করেন রাজনৈতিকতার মধ্যে থেকেও যারা সততার চর্চার আছেন এখনও যারা সৎ থাকতে পেরেছেন তাদেরকে আপনি এঙ্গেজ করেন এই কাজগুলো করার জন্য রাইট কিন্তু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি রাজনীতির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বৃত্ত যে লোকটা তাকে দেখা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনীতিতে এরকম এরকম এই এই দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি আছে একেবারে নির্বিচারে আছে আমরা রাজনীতির প্রসঙ্গে যেতে চাই তবে তার আগে আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরব নাইমুল ইসলাম খানকে সাথে নিয়ে
ফিরে এলাম নিউটল টাটা নিউজ রুম সংলাপে আমাদের অতিথি আরেকজন অতিথি নাইমুল ইসলাম খান যোগ দিয়েছেন নাইমুল ইসলাম খান অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আর আরেকজন অতিথি আপনারা নিশ্চয়ই প্রথম ভাগে যারা ছিলেন দেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মামুন আহমেদ আমরা দুটি নিয়ে আলাপ করছিলাম অরিত্র অধিকারীর এমন মৃত্যু এই আলাপের সূত্র ধরে আমরা গিয়েছিলাম সেই সেখানে যে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের যে জায়গা যিনি বসে থাকেন তিনি সে এলাকার অনেক বেশি মার্তাঙ্গার একজন মানুষ এটি হলে শিক্ষা আগাবে কিভাবে না শিক্ষা তো ধরেন মানে এই অবক্ষয় তো দীর্ঘদিনে হয়েছে একসময় শিক্ষায় বেস্ট স্টুডেন্টরা আসতেন বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকতাতেই বেস্ট স্টুডেন্টরা এখন ওয়ার্স্ট স্টুডেন্টরা জেনারেলি যায় কারণ এটা মানে ডেফিনেটলি সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন না এবং কোনো একটা দেশে শিক্ষকের মর্যাদা কি সেটা দিয়ে কিন্তু সামগ্রিক দেশের মর্যাদার ব্যাপারটাও নিরীক করা যায় কিন্তু আমি অনেকটির প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কথা বলি আমাদের ফ্যামিলি হোক আর আমাদের স্কুল হোক ইনস্টিটিউশনগুলিতে শিশুদের এটা আমি আমার ওয়াইফের সাথেও এই ব্যাপারে ডায়ালগ করি যে আমার বাচ্চাটা যদি কোনো একটা ভুল করে এটা তথাকথিত অন্যায় করে আমি যদি তাকে বেশি ক্রিমিনালাইজ করি মানে সে যদি তাকে যদি বুঝিয়ে ফেলি সে এটা ক্রিমিনাল অফেন্স করেছে দেন শি ইজ মোর লাইকলি টু গ্র্যাজুয়েলি বিকাম এ ক্রিমিনাল আমাকে যেটা করতে হবে এটাকে একটা মিস্টেক হিসাবে দেখতে হবে এবং এটাকে হালকা তালে সংশোধন করতে হবে এটা কোনো দিন করা আমার সন্তানকে আমি কেন চোর ডাকাত ক্রিমিনাল বানাবো स्कूले मे नकल करते मेर चाहते स्कूल एत मेधावी एत कम्पिटेटिव भर्ती हवाने एक मे क्या नकल करते हैं तो स्कूल नम्बर टू আমি সিস্টেমটা এমন হওয়া উচিত ধরেন আমি দেখলাম যে সে এটা এটা কিন্তু ইন্টারনাল পরীক্ষা এটা কিন্তু পাবলিক এক্সামিনেশন না তো সে একটা মোবাইল ফোন নিয়ে এসছে দি ফার্স্ট থিং আই উইল ডু ইজ টেক আওয়ে দি ফোন অ্যালাউ হার টু কমপ্লিট দি এক্সাম দেন গিভ এ নোট কল হার ইন প্রাইভেট অ্যান্ড দেন ট্রাই টু কারেক্ট হার আমাকে কারেক্ট করতে হবে নোটিস দিতে হবে ওয়ানস টোয়াইস থ্রাইস আমি বললাম তো সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক প্রবলেম ফেসবুকের অনেক প্রবলেম আজকে আমি আমাদের পত্রিকার একটা ফুল পেজ করেছি ফেসবুকে আই ওয়াজ সো রিচ এই লেখাপড়া করে আমি আসার সময় গাড়িতে অন্তত সাত আটটা লেখা পড়েছি যে কিভাবে বাচ্চাদেরকে উন্নত বিশ্বের স্কুলগুলিতে ভুল ত্রুটি শেখানো হয় ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা হয় এবং সেখানে বাবা মাকে তারা যুক্ত করে কমপ্লেন করে না মানে তাকে তার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কিভাবে কাজ করতে হবে বাবা মাকে যুক্ত করে এটার সাথে তো আমি মনে করি যে এই যে পাবলিক হিউমিলিয়েশন এটা তো ওই মানুষটাকে মানে ক্রিমিনাল হতে উদ্বুদ্ধ করে না অথবা তার পরিণতি কি হতে পারে অরিত্রিত সেটা দেখিয়ে গেল যে না না এটা তো ডাবল হিউমিলিয়েশন প্রথম হলো তাকেও পাবলিকলি হিউমিলিয়েট করা হয়েছে দেন তার প্যারেন্টসকে ডেকে এখন আমি এটা আপনাদের আগের আলোচনায় বোধ হয় এসছে যে বাংলাদেশের সকল স্কুলগুলিতে কম আর বেশি এই ধরনের চিত্র কিন্তু আছে তো অরিত্রী এই আত্মহত্যা ইজ এ প্রোটেস্ট এই প্রোটেস্টের ফলে যদি আমাদের স্কুলগুলিতে আমরা নজর দেওয়ার একটা অবকাশ তৈরি হয় আমি মনে মনে করি এই মৃত্যুটা তারপরও একটা মানে থাকবে আর এটা যদি আমরা যে কোনো একটা ঘটনার মতো এটা দুদিনের মধ্যে ভুলে যাই তাহলে এটা আমরাও অপরাধী হয়ে থাকবো অরিত্রীর কাছে আমি আপনাকে এই আপনার কথার টি শুনে আমার একটি জিনিস বলতে ইচ্ছে করলো আমি এখন দেখছি জাবালে নুন নামের যে পরিবহন যে বাসটি সেটি আবার চলা শুরু করেছে আপনি বলছিলেন তো যে এটি যদি শিক্ষা নিয়ে আমরা এগোতে পারি তাহলে এক রকম জাবালে নুর কিন্তু আবার চলতে শুরু এখন একটা কথা বলি আমাদের কিন্তু কিছু মিস্টেক আছে জাবালে নুর ইজ এ কোম্পানি যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে এটার মালিক কিন্তু জাবালে নুর হয় না আমরা কিন্তু জানি ট্রান্সপোর্টের সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে একটা কোম্পানির আওতায় ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা গাড়ি দেয় এখন যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এটা জাবালে নুর কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে বাট ইট ইজ নট বাই নট ওন নেসেসারি ভাই আমার মনে হয় তারপরও 
आगामीकाल सकाल एम टू ट्रस्ट मी जेने चेन्ज कर आज के तो कल के दीडी मार्डार जो से इच्छाकृत कथा हलो एक ड्राइवर ओ घटनाते घटना छात्र दु जन मारा गलो सड़क दुर्घटना जिन स्कूल शिक्षक स्वाभाविक भाव आज के शिक्षक शासन स्थायी रूप लाभ शासन पद्धति प्राय दबी मे चले गफसिल आर की घोषणा हार पर प्राय एक मास चले ग कारण डिक्लेयर कर समान तले एक रकम भिगरस भाव ट्राइट जथेष कौशल इत्यादि कोर्ट आई 
অনেকে কিন্তু আপিল করছে এবং আপিল থেকে অনেকগুলি কিন্তু ফিরে আসবে বলে আমার ধারণা কতগুলি জানি না কিন্তু অনেকগুলি ফিরে আসবে কারণ অনেকগুলি খুবই ছোট ছোট কারণ যেগুলি প্রাইম এফেসি একটু হায়ার লেভেলে আসলে এটা ফিরে আসবে তারপরে দেখেন যখন ফিরে আসার আগেও বিএনপির কিন্তু এখনো ভ্যালিড নমিনেশন পেপার আছে পাঁচশো পঞ্চান্নটা তিনশো সিট পাঁচশো পঞ্চান্নটা ভ্যালিড নমিনেশন दुखित मनोनपत्रा কিন্তু সিলি বিষয়ের জন্য মনোনপত্র স্ট্রেট হবে মানে আপনার ইয়ে করে দেওয়া বাতিল করে দেওয়া এরকম এর আগে কিন্তু কখনো হয় নাই এক আবার হতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে এখানেও এক ধরনের ইয়ে আছে আপনার এই এই সরকারি দল হলে সরকারি দলের মনোনয়নপত্র হলে তার প্রতি ট্রিটমেন্ট এক ধরনের আবার বিরোধী দলের যদি হয় তার প্রতি ট্রিটমেন্ট এক ধরনের সে যদি বিদ্রোহী প্রার্থী হয় সরকারি দলের বিদ্রোহী প্রার্থী যদি হয় তার ধরনের তার তার প্রতি ট্রিটমেন্ট এক ধরনের আবার যদি সরকারি দলের প্রার্থী হয় তার প্রতি ট্রিটমেন্ট এক ধরনের এই যে একটা বৈষম্য এই বৈষম্যের জায়গাটাই হচ্ছে কি আমাদেরকে খুব দৃষ্টিকটু ঠেকেছে বৈষম্যের জায়গাটি এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যেটা তো গেল সাধারণ দোষ ত্রুটির ক্ষেত্রে রাইট দোষ সাধারণ দোষ ত্রুটি তো হতেই পারে আপনি যখন সিগনেচার দিবেন আপনি দশটা সিগনেচার দিতে গেলে দেখা যায় পাঁচটা সিগনেচার ডিফারেন্ট হয়ে যেতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক আর কি হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেল যে মানিকগঞ্জে একটা জেলায় শুধুমাত্র মহাসচিব সাহেবের সিগনেচার মিলে নাই এই কারণে প্রত্যেকেরই মনোনয়নপত্র বাতিল করে দিয়েছেন রাইট রিটার্নিং অফিসার ওনার আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করেন আপনি হলে কি করতেন আমি হলে কি করতাম আর কি না যদি সন্দেহ হয় দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট যে একটা ন্যাশনাল ইলেকশান এটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটাকে যাচাই বাছাই করার তো নিজে নিজের কিছুটা দায়িত্ব অন্তত নিতেন এবং অতীতে এই দায়িত্বটা রিটার্নিং অফিসাররা নিতেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিতে হয় না এটা হলো কি বললাম যে ছোটোখাটো ভুল ত্রুটির ক্ষেত্রে আপনার বড় ত্রুটির ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে দেখা গেল যে ইন্টারপ্রিটেশান এক একজনের ক্ষেত্রে এক একটা হয়েছে ঠিক আছে যেমন শাস্তি যদি কেউ পেয়ে থাকেন কোনো অপরাধে যদি আদালতে শাস্তি পেয়ে থাকেন এটার ইন্টারপ্রিটেশান দেখা গেল যে বিরোধী দলের জন্য একরকম আবার সরকারি দলের জন্য ভিন্ন রকম এ ধরনের ইন্টারপ্রিটেশানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে আবার আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করুন সেটা হচ্ছে ইয়ের ক্ষেত্রে কারো ক্ষেত্রে এই যে আপনার এই ঋণ খেলাপি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সরকার দলীয় বা তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট যারা আর কি না তাদের ঋণ খেলাপের প্রশ্নটা উত্থাপন করার পরও দেখা গেল যে রিটার্নিং অফিসার মহোদয় সেটাকে আমলে নিলেন না তাহলে এই বিষয়গুলো যদি এফ ইউ পুট টুগে অল দিজ ইনফরমেশান তাহলে একটা জায়গা আপনি কনক্লুড করতে পারেন সেটা হচ্ছে বিষয়গুলো আগে থেকেই তাদেরকে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল যত বেশি পারো এই পর্যায়ের বাতিল করতে চেষ্টা করবা ঠিক আছে এখন এবার আসে নাইম ভাই যে কথা বললেন যে সেটা হচ্ছে বিএনপির কিন্তু নাম্বার অফ ইয়ে অনেক বেশি আপনি আপনাকে এখানে থামাতে চাই এই জায়গাটিতে যত বেশি পারো বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবা এটি কি কনভিন্স আপনি অধ্যাপক মামুন আহমেদ যেভাবে বলছিলেন যে ঘটনা ঘটেছে আমি এইভাবে কনভিন্স না হলো নাম্বারগুলি তো তাই বলে উনি তো আসলে হি ইজ রেফারিং টু নাম্বারস যে বিএনপি এত সংখ্যক গেছে কিন্তু তাহলে তো আমারও প্রশ্ন বিএনপি তিন গুণ দিয়েছিল কেন আপিল বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের মামলা হলো এইবারের ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হয়েছে সুতরাং ইট ইজ অনলি ন্যাচারেল 
যে ওনার নমিনেশনটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না কিন্তু দেওয়া হয়েছে কারণ আমি বলি একটা বিরোধী রাজনৈতিক দল আমি কিন্তু মনে করি বিএনপি এটা সঠিক করেছে কারণ বি আমি আপনি এখানে যা করতেছি আমরা আসলে এখন ঐক্যফ্রন্টের ক্যাম্পেইন করতেছি উই আর পার্টনার এটা মামুন ওই রকম ডাইরেক্ট পার্টি করে না কিন্তু সমর্থক ইন্টেলেকচুয়াল মানে যে ইনপুটস এটাও উনি এখানে দিচ্ছেন বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট এই যে খালেদা জিয়ার অ্যাপ্লিকেশনটা দেওয়া এবং এটা বাতিল হওয়া এটার উপর লক্ষ্য করে আরও চারটা লোক চারটা জায়গায় বিবৃতি দিতে পারা সাক্ষাৎকার দিতে পারবা টক সাথে এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হওয়া দিজ আর অল পলিটিক্যাল ট্রিক্স পজিটিভ অর্থে যেটা দিয়ে তাদের এটা ক্যাম্পেইনের পার্ট একটা এটা সিম্পিথি অ্যারাউস করার একটা পার্ট আমি কিন্তু দেখি এটা পারফেক্ট গেম প্ল্যান এটা কিন্তু কোন দোষের ব্যাপার ঠিক আছে আমি কিন্তু এটা নেগেটিভ ভাবে দেখছি না কারণ বিরোধী দলের রাজনীতিটা এরকমই হওয়ার কথা তারা এটা জানবে যে আমাদের আমাদের উপরে সরকারের একটা চাপ থাকবে সরকার নানানভাবে আমাদের উপর মানে আমাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করবে এটা এটা তার মনের গোপনে থাকাটা আমি অস্বাভাবিক বলবো আমি নাইম ভাই শেষ যেটা আমি 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 নিশ্চিত নাইম ভাই যেভাবে বলেছেন উনি পজিটিভ দিয়ে বলেছেন ইতিবাচকভাবে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ইতিবাচকভাবে ধরার কিছু নেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিএনপি কেন একই আসনে একাধিক মনোনয়নপত্র দিয়েছেন এটা তো কোশ্চেন তাই না আমার ধারণা বিএনপি প্রথমে কিন্তু ডিসাইড করেছিল একজন অথবা একজন অথবা ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক রাইট কিন্তু সব জায়গায় মানে দুইজন তিনজন করে দিবে এই এই ধারণাটা বিএনপির মধ্যেও ছিল না আমার যতটুকু আমি যতটুকু রিকালেক্ট করতে পারি আর কি না কিন্তু যখন বিএনপির মধ্যে আমি যতটুকু রিকালেক্ট করতে পারি বিএনপির মধ্যে যখন এই ধারণা তৈরি হলো যে সরকারের পক্ষ থেকে আমার এটাকে বাতিল করে দেবার এক ধরনের প্রচেষ্টা আছে তখন এটার আপনার এক ধরনের ইয়ে হিসাবে আমি তো এটাই বললাম মামুন আমি এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই বলছি যে বিএনপি রি এটা গ্রেম প্ল্যান সে যখন দেখলো তাকে যদি আটকানোর চেষ্টা করে আমি বিকল্প রাখি হ্যাঁ তার মানে তো এটা আনএক্সপেক্টেড কিছু ঘটে না এটা না করেন আমি আমি সেই জায়গা আসছি সেই সেই জায়গা আসছে এবার আসুন ম্যাডাম খালেদা জিয়ার বিষয়ে যেটা আসছে না কিনা এখন আইনের ব্যাখ্যাটা আপনি লক্ষ্য করুন আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল আইনের ব্যাখ্যাটা যেভাবে দিয়েছেন ঠিক আছে সেই ব্যাখ্যার মধ্যে যদি আপনি ধরেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ওই যে মখা আলমগীর সাহেব আলমগীর সাহেব তারপর মায়া সাহেব আর কি হ্যাঁ ওনাদের সদস্য পদের ক্ষেত্রে এক ধরনের ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ আছে হয় কি আপনি যখন আইনের ইন্টারপ্রিটেশন অথবা জাজমেন্টের ইন্টারপ্রিটেশন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ইয়েটা একভাবে করেন অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব একভাবে করেন আবার বিরোধীরা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আইনজীবী তারা একভাবে করেন আমাদের দেখবার বিষয় ছিল অথবা বিএনপি হয়তো দেখতে চেষ্টা করেছিল যে নির্বাচন কমিশনটাকে কীভাবে ইন্টারপ্রেট করে নির্বাচন পয়েন্ট নির্বাচন কমিশনের পজিশনটা কি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে অ্যাটর্নি জেনারেল পজিশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট এখানে তার ইয়ার ইম্পর্টেন্ট পজিশনটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাউ ইলেকশন কমিশন আমি শুধু বলেছি যে বিএনপি ধারণা রেখেছিল কারেক্টলি কিন্তু যে তাদের সমস্যা হতে পারে এই জন্য তারা বিকল্প প্রার্থী রেখেছিল কিন্তু আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে ম্যাডাম খালেদা জিয়ার এটা মনোনয়নপত্রটা দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা কিন্তু না ইট ইজ বেসিক্যালি এট দ্য সেম টাইম দিস দিস ইজ বেসিক্যালি ভোটে উনি অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা থেকে সেটা করেছে আমি আরে আমি আমি এটা এখানে নির্বাচন কমিশন কিভাবে ইন্টারপ্রেট করে আমি নাইম মুসলিম খানের কাছে একটু যেতে চাই আপনি বলছিলেন যে যাচাই বাছাইয়ের আগের দিন আর যাচাই বাছাইয়ের দিনে যে ঘটনা ঘটেছে সেটি আপনাকে কিছু ওই যে ওই যে অঙ্ক যে বিএনপি এর অনেকগুলি গেছে যদিও আমার কাছে না শুধু অঙ্ক নাই অঙ্কর কথা বলছি না যে পুরো প্রক্রিয়াটা যেভাবে সম্পন্ন হলো বাছাই প্রক্রিয়া রিটার্নিং অফিসাররা এরাই তো নির্বাচনের দিন রিটার্নিং অফিসার থাকবেন তাই না তো তাদের যে আমরা দেখলাম তাদের যে কাজগুলি সেটি কি আপনি ভেবেছিলেন যে বাছাই এইভাবে বাতিল হয়ে যাবে অন্তত এতগুলো মানুষ আমি আবার বলি নিয়ামক আপনি যখন একটা নমিনেশন পেপার সাবমিট করেন এটা বাছাইয়ের নিয়ামক হলো নিয়ামক একজন ব্যক্তি রিটার্নিং অফিসার হু ইজ এ ডেপুটি কমিশনার জেনারেল অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডেপুটি কমিশনার এখন ভোটের দিন কিন্তু উনি নিয়ামক না ভোটের দিন কিন্তু উনি পুলিং বুথে একজন ইয়ে থাকবেন না ডেপুটি কমিশনার বা রিটার্নিং অফিসার থাকবেন না ভোটের দিনে কিন্তু নিয়ামক ভোটার আপনি কি বুঝতে পারতেছেন ভোটের দিন কিন্তু নাই ভাই আমরা কি এভাবে চিন্তা করব আপনি আপনি যে অর্থে আপনি ডিসি কে বলছেন সেই অর্থে এখানে আপনি প্রিজাইডিং অফিসার কে ধরতে হবে না 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 প্রিজাইডিং অফিসার নিয়ামক না কারণ একজন ভোটার আসলে দি প্রিজাইডিং অফিসার উইল হ্যাভ নো রাইট 
absolutely it is impossible that one voter ke deny korbe tar vote dite dewa এমন রিজন থাকলে করতে পারেন জেনারেলি এটা হয় না ইভেন যখন লুটপাটতন্ত্রে ইলেকশন হয় যেটা হয় না সেটা হলো ভোটাররাই আসে না হয় ভয় ভীতি দেখায় আসতে দেওয়া হয় না বা ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমি যেটা বলবো বিএনপি যদি জাগরণ তৈরি করতে পারে আমি আপনাকে বলি জাগরণ তৈরি করতে পারে তাহলে ভোটাররা আসলে না সেটি পরের বিষয় আমি না বলেন আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে এই জায়গাটা আমি আমাকে যদি একটু 1 মিনিট সময় দেন আর কি হ্যাঁ নাইম ভাই আমি এই জায়গাটা আপনার সাথে একটা কথা বলি আমাদের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে কি অ্যাটিটিউড আছে এক ধরনের আমাদের আমরা হয়তো কেউ কেউ চিন্তা করছে এরকম বিএনপি যদি জাগরণ তৈরি করতে পারে এন মাস মানুষ যদি আপনার ভোট কেন্দ্রে চলে যেতে পারে তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি দলের পক্ষ থেকে যত ধরনের প্রেসারি দেওয়া হোক না কেন সেটাকে ডিফিউজ করা সম্ভব হয় এই ধরনের একটা অ্যাটিটিউড আমাদের অনেকের মধ্যে যদি করা যায় যদি করা যায় কিন্তু আমি पढ़ाशुना মানে শিক্ষক মানুষ আপনার পড়াশোনা কিন্তু আমি বলছি ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ইলেকশনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের নির্ণায়ক প্রথম হচ্ছে কম্পিটিং পলিটিক্যাল পার্টি সেটা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাহলে আমরা করবে কি আমরা কনফ্লিক্টটা কিন্তু ইনভাইট করছি अनियम सृष्टि कर এই অনিয়মগুলিকে আমরা যেটাকে বলি পপুলার রিগিং এর মতো দেখবেন আপনারা আপনার এই 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 প্রবলতর আকাঙ্ক্ষার আগে তো কিছু বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে আপিল আপনি এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে যেভাবে বাতিল হয়েছে জি যেভাবে বাতিল হয়েছে সেভাবে হয়তো আপিল এক 316 টা আপিল হয়েছে আগামী কাল 319 টা আরো 319 টা আরো সময় আরো আরো একদিন সময় আছে সুতরাং আপনি ধরে নেন अबाउट 450 মতো আপিল হবে তো দেখেন सुनिर्दिष्ट भाव नैतिकता रेखे विषय स्वच्छ भाव कर सम्भव मन मन करी अनेक खानी सम्भव कथा स्ट्रिक्ट लिगल प्रसिपाले देखले मन करें मामुन भाई कथा गुरुपूर्ण देर कोटी टीण खिलापी कि प्रस्तुत प्रस्तुत प्रमाण करते बैंक ইনফর্ম করে নাই যার জন্য সিআইবি তে আমার রয়ে গেছে বা নিজে ফোকাস নিজে ফোকাস করলাম আলমগীর তাকে কি যে বলতে হবে যে এই সাক্ষ্যটি আমারই তাহলে হয়তো হয়ে যাবে এমন এমন কি না না ব্যাপারটা তো তাই তাকে একটা প্রমাণ দিতে হবে কোন না কোন ভাবে যে এই সাক্ষ্যটা তার সে উনি একই সামনে একই এটাও করতে পারে উনি সামনে বসে পর পর 10টা দিবেন কোনটার সাথে কোনটা মিলবে এটা কিন্তু ব্যাংকেও আমার ক্ষেত্রে আমার লাইফে হয়েছে 
এখনকার কথা আর অনেক আগের কথা যখন সিগনেচার আমার সিগনেচারই আমার সাথে মিলে নাই তখন কি করত আমার গিয়ে বলতো ভাই আপনি কাগজটাতে পর পর আট দশটা দেন তো আট দশটা পর পর দিলে কোনো একটা ওটা মিলবে মিলবে আমি তো সামনে বসে দিচ্ছি দিস ইজ হাউ থিংস ওয়ার্ক আমি 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 এখানে বলছি না যে ভাই একজন সরকারি কর্মকর্তা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিগত তিরিশ বছরে দিস ইজ ফর দি ফার্স্ট টাইম যে একটা রাজনৈতিক সরকারের অধীনে সকল দলের অংশগ্রহণে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে তাহলে এটা এটার অর্থ কি এটার অর্থ হইল যে কর্মকর্তারা এখানে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই দিস ইজ ফর দি ফার্স্ট টাইম কি অভিজ্ঞতা নাই রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং রিটার্নিং অফিসার হিসেবে একটা পলিটিক্যাল পার্টির गवर्नमेंटের আন্ডারে সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা নাই এখানে কিভাবে মানে নিজের দলের আমি আমি সরকারের একটা জি অথবা জি আমি ফুললি এগ্রি করি না যে নাইমফের শেষের কথাটা মানে হচ্ছে কি আমাদের সিস্টেমে প্রশাসনিক সিস্টেমে এখন যিনি রিটার্নিং অফিসার আছেন তিনি তো বেসিক্যালি ডেপুটি সেক্রেটারি ডেপুটি কমিশনার রাইট ডেপুটি জেলা প্রশাসক জেলা জেলা প্রশাসক ঠিক আছে ওকে তিনি এতদিন একটা রাজনৈতিক সরকারের অধীনে কাজ করে আসছেন তো ওনার মেন্টাল মেকআপটা কিন্তু ঠিক ওই রকমই আছে রাইট ওই রকমই আছে এখন অল অন এ সাডেন ইলেকশান পিরিয়ডে কোয়াজি একটা নিরপেক্ষ একটা পরিস্থিতি কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে কিভাবে অ্যাক্ট করতে হবে ওই মেন্টাল মেকআপটা ওনার তৈরি হয় নাই তৈরি হয় নাই বা এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে সেদিকে গেলাম না না অনেকটা এই যে একটা হঠাৎ করে যে শিফটিং হওয়ার যে একটা সময়টুকু ওই সময়টুকু পান নাই না আমার মনে হয় এইখানেই বিরোধী দলের ওই আপনি যে ওই যে ঐক্য ফ্রন্টে যে সাতটা দাবি সাতটি দাবির দাবির প্রথম দাবিটা এখানে যুক্তি হয়ে যায় যে একটা স্পেস আমি যারা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তো এটা যুক্তি কি হ্যাঁ কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে বিএনপি যে ইন্টারিম गवर्नमेंट চায় আমাদের এখানে এটা আওয়ামী লীগের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না আমি আওয়ামী লীগ হলেও দিতাম না ইনফ্যাক্ট মামুন ভাই যদি আওয়ামী লীগ হইতো উনিও দিত না কেন দিত না আমি বলি কারণ আমাদের এখানে রীতি রেওয়াজ হইল সরকার যদি শাসন দায়িত্বে থেকে নির্বাচন করে তাহলে সেই নির্বাচিত হয় আমাদের অভিজ্ঞতা আর যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে তাহলে ইমিডিয়েট পাস্ট মানে ইনকামবেন্ট পার্টি হারে দুইটাই কিন্তু সুনিশ্চিত যদি এই পরিস্থিতি হয় তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে ক্ষমতাসীন সরকার কোনোদিন ক্ষমতার বাইরে যাবে না আমাদেরকে এই অবস্থায় কিন্তু তাহলে মেনে নিতে হবে না না মেনে নিতে হবে না না জীবন ভর আমাদের জীবন ভর এই অবস্থার মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে বাট দিস ইজ নট না না এটা প্র্যাকটিক্যাল এন্ড প্র্যাগমেটিক না না প্র্যাকমেটিক না প্র্যাকটিক্যাল না এটা রিয়েল না না এটা হবে না এটা আজীবন হবে না কিন্তু ফর দি টাইম কত বছর লাগতে পারে এই দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন এই এটা এক দিনেও যায় যদি একদিনে মানুষ ফুসে ওঠে একদিন ইজ মোর দ্যান নাম এক বেলা ইজ আমি জিনিসটা হলো এটা তো কেউ করতে হবে মানুষকে তো शपथ <laughs> भारत उदाहरण दी उदाहरण दीबें भारत तो खराब अवस्था ভারতে তো শুনেন এই যে আমরা যে চিৎকার চেঁচামাচি করছি ইভিএম নিয়ে ভারতেও তো সকল বিরোধী দল ইভিএম এর বিরুদ্ধে ওই সরকার তো এটা মানছে না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা কিন্তু যেভাবে দেখি আমরা মনে করি যে ইন্ডিয়াতে চমৎকার ইন্ডিয়াতে যেভাবে ভোটাভুটি হয় আমাদের এখানে দেওয়া হচ্ছে না আমাদের এখানে আপনি জানেন তো ওয়াজ মাহফিল করতে দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু ভারতে কিন্তু মানে হেন জিনিস নাই যেখানে ধর্ম ব্যবহার করে 
ভোট পাওয়ার জন্য সবকিছু করা হচ্ছে আপনি কি দেখেছেন যে শহরের পর শহর সেখানে তো শাসক দল নিজেই সেটি ব্যবহার করছে শাসক কেন তো করে তো এখন ভারতে গণতন্ত্রের মধ্যে শাসকরা করবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রে শাসকরা করবে আমেরিকায় গণতন্ত্রে শাসকরা করছে আপনি দেশে দেশে গণতন্ত্রের যে হাল আমি কিন্তু এটা আইডিয়াল বলছি না রে ভাই আমি কিন্তু এটা সমর্থন করছি দেখুন আমি বলছি এইটা একটা গ্লোবাল সিচুয়েশন এখন আমরা একেবারে শেষ প্রান্ত আমি আমি শেষ প্রান্তে আমি আমি দুই কথা শেষ করব নাইমের সাথে আসলে কিছু কিছু জায়গা আমার ডিসএগ্রিমেন্টের জায়গাটা হচ্ছে এখানে পলিটিক্যাল गवर्नमेंट তার আন্ডারে যখন নির্বাচন হবে সে তার পক্ষে ফলাফল নেয়ার প্রচেষ্টা চালাবে এই বিষয়ে আমি কোনো ডিসএগ্রি করছি না কিন্তু তার বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এরকম থাকে যে সে এই কাজটা করতে পারে না কিছুটা নিউট্রাল একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় আমাদের বাংলাদেশে সেই অবস্থা বিরাজমান না আমি 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 শেষ একটা কথা আমি শুধু বলে যাই আপনি যে বললেন যে অ্যাপিল করার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু আশাবাদী না নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের যে ভাবমূর্তিটা তৈরি হয়েছে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে ধারণাটা তৈরি হয়েছে তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি খুব বেশি আশাবাদী হবার কোনো সুযোগ আছে আমি এটা অনেস্ট কথা বলি আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে আর সময় নেই ধন্যবাদ সবাইকে